妆，炉火煮茶香，素醒至今休时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘，用你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想前路。长情似春霜，我仍在你身旁。寻滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。学语文，学思维，学英语。二到八岁上斑马，斑马 AI 课邀您观看，锦心似玉。这王家怎么突然就改了口风？之前不是还口口声声的说要娶二娘的吗？谁知道呢？江夫人，昨日突然登门拜访，改口说要娶十一娘。我姐说考虑考虑，似乎王家是铁了心要娶十一娘，说是只要十一娘愿意嫁过去，有什么条件？尽管提。不管谁嫁到王家，都是为钟哥的情事出力。只是那一日，十一娘已经牵扯进来，恐怕……我倒是觉得这样更好。十一娘是个有主意的，不好拿捏。不如顺着王家的意思，把十一娘嫁过去。至于那日的事，只要吕姨娘在我手中。料的也不敢乱说话。也罢，眼下钟哥的婚事才是最重要的。日后若没有江家的支持，哪个妹妹嫁进来，怕是也没用了。这些日子，二娘总是让人送来一些小玩意儿，钟哥很喜欢，看来也是缘分吧。那就这么定了，老爷。嗯，青铜。老爷。哎，你这是干嘛呀？起来，起来。老爷，老爷，老爷，我求求你了，您不要，您不要把小十一嫁给那个王玉。那个王玉是个什么样的人？全今世无人不知，无人不晓呀，老爷。要是小十一嫁过去，那就是让她生不如死啊，老爷。我也不想让她嫁给那王玉，可姿势体大，关乎到我整个罗家和永平侯府，岂能说不嫁就不嫁呀？老爷，我这三年在余杭吃的苦。遭的罪，我都能忍。可是老爷，十一也是您的亲生骨肉呀，老爷，难道您就眼睁睁的看着他往火坑里跳吗？老爷，求求您了，就看在我们以前的情分上，您就帮帮十一吧，老爷，老爷，我求求您了，老爷。老爷，我求求您了，我求求您了。我去找大太太，再商量商量。啊、起来，起来，起来，起来。啊。老爷回来了，哎，啊
夫人，您坐。夫人，那什么，跟茂国公府的亲事，我看就算了吧。老爷，尊哥的前途和罗家的薪水，可都靠这门亲事维系着呢，怎能就这么算了？可那王玉是出了名的浪荡子啊，他他流连勾栏瓦舍也就罢了，他还蛮横暴力，欺男霸女，你总不能把我女儿往火坑里推吧？火坑？这些年我连嫁妆。都用来贴补家用了，老爷竟然这般怀疑我。其实吧，我也不是这意思，我只是，老爷，一个庶女。能嫁到王家当主母，未来的茂国公夫人，这是福分，天大的福分。这道理是没错，我也知道，你是为了尊哥和我们罗家，可是女儿不愿意啊。我这个做父亲的，总不能逼着女儿出嫁吧？婚姻大事，凭的是父母之命、媒妁之言，怎能由得孩子的性子？老爷放心，我自会让他心甘情愿的上花轿。师爷啊，你不用太担心了，我去求过老爷了。毕竟你是他的亲生骨肉，他不会眼睁睁的看着你嫁给那个王玉的。娘，你忘了，当年你刚刚小产，我们就被赶到余杭。父亲虽然有心过问，但他也不得不听大太太的。如今亲事利益盘根交错，牺牲我一个小小庶女，对他来说又算得了什么呢？而且我听说，自从老爷定优以来，家中的一切花销用的都是大太太的嫁妆，只怕现在老爷的话不管用。给我把他们拿住！这、这、这、这、这……太太，太太，这是怎么了？母亲，我们是做错什么了？这个，你应该认得吧，小姐。十姨娘，你好大的胆子，竟敢私卖绣品！罗家是短了你们吃的，还是短了你们穿的？大太太，我们一定不敢的。这这是不是有什么误会啊？误会？这绣品是从仙灵阁拿回来的，做不了假。母亲是不是误会了？仙灵阁的简师傅是女儿的恩师。女儿只是想将这些绣品拿去请师傅指点。那好，我这就把简师傅叫来对质。太太，太太，要怪就怪我吧，都是我的错，是我，是我看到十一娘的绣品精美，便让她拿去换钱，是我太贪心了。您要罚就罚我吧。不是不是，全是奴婢的错，是奴婢偷偷将小姐的绣品拿出去卖的。大太太要罚就罚奴婢吧。你们在胡说什么呀？既然你们都承认了，那好，来人，把他们俩各打二十板子。哎，母亲，许
许妈妈再给我数清楚了。是，一，娘、嗯。母亲，是我的错，绣币是我卖的，跟他们无关啊。二，嗯、十一娘，你不是没有错吗？母亲怎能罚你？我错了，我真的错了，您要打就打我吧。三，嗯、十一娘，今日的事儿。是做母亲给你个教训，没有规矩，不成方圆。四，在罗家，我就是规矩。五，六。女儿真的知道错了。从今往后，女儿叮当安分守己，绝不敢再逾越。十一娘，知道你就是明事理的人。今日之事就罢了，再有下次，定不轻饶。毛手毛脚的，还不快退下去！是。哎，娘，罗家真答应了。那当然，为娘还能骗你不成？太好了，您果然没让我失望，您最疼我了。只是娘不明白，你为什么要坚持娶罗十一娘呢？你姐姐说了。二娘机敏聪慧，是他们姐妹里面最出众的。姐姐懂什么？行了。哎，你怎么走了？不吃饭了美人在望，饱了。这荒唐孩子伤得挺重的，您千万不要乱动啊！才六大板子而已，敷上了药，很快就会好的。对了，冬青怎么样了？我已经给他上了药，让他休息了。冬青这个孩子呀，是个重心的，也没枉费你这么多年拿他像亲妹妹一般，娘。是我不好，是我不够谨慎，才让大太太抓住了把柄，连累了你们。孩子，你说什么呢？要说连累，是娘连累了你呀、啊。这大太太，她瞅准了，我就是你的软肋，把你拿捏得死死的。也怪娘，没本事，什么也帮不到。可是孩子，娘想好了，这茂国公王家，咱们是万万嫁不得的。等明儿一早，我就去茂国公王家，找王夫人，我就跟她说呀，你打小就有科疾，落下了病根儿，兴许她能改变主意的。只是这样一来，娘担心。影响你日后的一亲怎么办？娘，你只为女儿打算，那你自己呢？这要是坏了大太太的事
，他不会放过你的。孩子，只要你能好好的，让娘做什么都愿意。不担心了啊，娘会想办法的，没事。什么？你想要逃婚啊？不是孩子，不行不行，这我怎么从来没有听你说过啊？我怕您反对，我就没敢告诉你。不行，真的不行，孩子，这这要是被大太太抓住了，这不打断你的腿才怪呢！不行，这个法子太冒险了，更何况就就我们离开了罗家。我们又该怎么安身立命呢？娘，你不用担心，我可以靠刺绣技艺来维持生活。现在以我的水平，我们吃穿用度不成问题的，你不用担心。我还是觉得不行，就凭我们现在的样子，恐怕回余杭都很难啊。娘，你还记不记得曾经救过我们的林公子？到时候我们就坐他的船回去。我们都说好了，你不用担心。十一啊，你还真的没想到，你都把事情安排的这么妥帖。看来我的孩子真是长大了，又聪明又勇敢。娘就听你的，只要你能高兴，能幸福，娘做什么都愿意。不管将来发生什么事情，娘都会支持你的我亲自缝制了这件嫁衣，我一直期望能够穿着它嫁给侯爷。小姐，收起来吧，再也用不上。就这样把你嫁到徐家，娘这心里实在是于心不忍啊。娘，对不起，是女儿给家族蒙羞了，女儿有愧。但这一切都是女儿自己的选择，日后
，一定不会后悔。好女儿，听娘一句话，你虽然为妾。但也并不是毫无机会。元娘已经油尽灯枯，没有多少日子了。他费尽心思想要推上位的妹妹，只不过是个庶女。嗯，女儿，明白母亲的意思了。我是乔家嫡女，身份尊贵，她只是一个庶女，怎能与我相提并论？如今，我先她一步进入徐家，我定能很快的让侯爷爱上我。我要让侯爷眼里、心里只有我，再无别人。只要有了侯爷的宠。再加上太夫人又对你另眼相看，有一天，只要你诞下子嗣，你放心，有乔家为你撑腰，万事皆有可能啊！莲芳，谨遵母亲教诲。这不能走正门，只能从侧门入。哎、啊，你这救援，我们初来乍到，不要省事。是。是。起轿。嗯小哥，孝、啊、子只能到这里，照规矩还请姨娘步行入内。天这样下雨，地面积水，姨娘行走不便，还望小哥通融一下。我们把轿抬到院里。好吧，请轿起轿。起什么轿？还懂不懂规矩了？张妈妈是吧？啊，张妈妈，我是夫人身边的陶妈妈。张妈妈是老人了，这纳妾的规矩，想必张妈妈是懂的。还请姨娘下轿，一步入内。陶妈妈，不是我们不知礼，实在是这礼不可废。还请姨娘下轿，一步入内。莫要误了吉时啊！进去吧，哎，姨娘，姨娘，老奴好心提醒您两句，今天是您大喜的日子。
这伞与散谐音，可不是什么好兆头。我们乔府可没有这样的讲究。把伞收了，小姐。收了。姨娘，这叫遇水为财。这都什么时辰了，侯爷怎么还不回来？今儿可是联防过门的日子。娘，您多虑了，不会有事的。四哥近日一直忙着追捕逃犯的事情，兴许是忘了时辰。娘，侯爷身负重任，因公忘私也是常有的事。如今我和五爷能够陪在您身边，尽孝心，享天伦。那也都是倚仗侯爷的庇护，你呀、啊，平时也多帮着点侯爷，别这么懒。嗯，果然还是丹阳体贴懂事。元娘呢，能干孝顺，只是太要强了，总是和侯爷说不到一块儿去。我想着呀，这个联防善解人意，一心又扑在侯爷身上。日后若是能像你对待宽儿这般，成为侯爷的贴心人，那我就心满意足喽。娘放心，侯爷一定能明白娘的一片苦心的。孩儿给母亲请安。五弟，弟妹。姨儿啊，你总算回来了，赶紧去去看看联房吧。啊，今日有些疲惫，联防那里，改儿再去吧。那怎么行？这人家联防刚过门，你就让他独守空房吗？他不放心，才不敢睡呢。赶紧去吧。是孩儿考虑不周，应该顾及他的体面。母亲不必忧心，孩儿这边去。侯爷，侯爷奔波劳累了一天了，是否有些疲倦妾身为你抚琴一曲，这是侯爷最喜欢的西白词。屋里燃的是龙涎香，听姨母说
，这是侯爷最喜欢的味道，我便拿来熏了熏屋子。是莲房说错了，如今我已经是侯爷的人了，不该在意一目相称，只是这么多年我已经叫习惯了。还请侯爷不要生莲房的气。那莲房这就伺候侯爷沐浴更衣。莫非良人，你何必如此？你又怎知我不是甘之如饴？从我见到你的第一眼起，我就将你放在心中。我可以给你一个终身安乐的归宿，保你一生衣食无忧，但。仅此而已。我要的不是这些，我只要侯爷肯给我机会。夜深了，你早些歇息。侯爷，侯爷，你不要走，就留下来陪我一晚。哪怕只有一晚，好不好侯爷怎么回来了？乔姨娘今日才刚过门。旁人家纳的妾室都是欢天喜地的，像这般愁眉不展的，也只有侯爷您了。你今日怎么话这么多？还不是替侯爷您觉得心累。既要为公事奔忙，又要为后宅操心，旁人那妾室都是多了解语花、温柔香，对侯爷来说，只不过是多了份责任罢了。乔姨娘无端迁入我徐家，也不能冷落了她。你让人多留点心，她有什么需求尽量满足，切勿怠慢。知道了，侯爷。那我歇一会儿。哎，听说昨夜乔姨娘等了侯爷半夜，结果侯爷进房做了一盏茶的功夫，便去了半月畔。乔姨娘自己坐在地上哭了半天呢，竟有此事。嗯，我还想着侯爷，待他总该和那两位不同。看来这位乔家娘子也不过如此。谁说不是呢？是谁在那里？给我滚出来！陈夫人，好大的胆子！主人的事儿也是你们敢议论的？看你们是活够了！陈夫人，我们错了，求您饶命！以后我再也不敢了。嗯、叫人牙子过来，把他们两个发卖了去。太夫人，太夫人，太夫人，太夫人，饶命啊！太夫人
。哎呦，妾身来的不巧，打扰太夫人用早饭了。哎呦，连房来了，来的正好。你看我一个人吃饭没滋没味的，那快坐下，来，多谢太夫人。真是难为你了，看看这张小脸，清减了不少。近些日子呀，侯爷公务繁忙，一时劳顿那也是有的。你要多体谅着点儿，等得了闲，慢慢就会好的。侯爷在外奔波，连房只要照顾好自己，便是为侯爷分忧了。嗯，好，好。<笑>太夫人，没过几日就是去慈安寺祈福的日子了。我抄了一些经，定能保徐家平安。哦，你也是个懂事的，太夫人，不如让二位姐姐坐下一起吃吧。嗯，他们会回自己的院里去吃，你把自己照顾好，多吃点儿。看看你，来，多吃。太夫人对妹妹真像对自己亲女儿一样，你还真说对了。连房打小啊，我就把她当亲闺女一样对待。现在好了，都成了一家人了。<笑>太夫人，连房尚未给夫人敬茶。哦，您先慢慢用。嗯，妾身告退了。真是个懂事的孩子，去吧。哎，我说你们两个还站在那儿干嘛呀？快回自己的院里去吃吧。啊，是，去吧。让两位姨娘伺候着吃了饭，还当着众人的面说要给她撑腰呢。我看这太夫人也真是太偏心了。这只是个妾呀，真如她所愿，做了济世，那……那以后哪还有我们真哥好日子过？母亲也是看在乔夫人的面子上可怜她罢了。不过是个妾，成不了气候的。夫人，乔姨娘来了，让她进来吧。是。妾身来给姐姐请安。姐姐身体可好啊？本就是苟延残喘，哪里称得上好不好的？姐姐莫要多思，还是安心静养比较好。姨娘，敬茶。姐姐，跪下姐姐，请喝茶。
颜色比你脸色更落寞，风起又要烛火，岁月冷一闪过，看命运一路曲折，而缘分始终不说，心事变沉默，却画不出你的轮廓。要怎么写进你我？谁提笔又吟，思念平地起风波？谁来过又热，往事在心里颠簸。若深情可念不可说，结局我不多。山处有我，谁提笔画起孤单，泪眼几婆娑？谁来过为你耗尽我一生笔墨？若非我不曾不过火，怎么弹指着？故事尽头处是我。